ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇ ഫോർ ഡിജിടെക്കിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കൊറോണ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് പോയേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് നമുക്ക് ഇന്ന് കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നലെ തൊള്ളായിരത്തി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ പ്രതീക്ഷ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മളുടെ എല്ലാവരും പ്രയത്നം വേണം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പായ വിശ്വാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് കാരണം മലയാളികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ കൊറോണേനെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കുറവാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നാൽപ്പതില് കൂടുതൽ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയും ഒരു മരണം ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ നോക്കണം അത് നമ്മളുടെ ഒട്ടുമിക്ക മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അശ്രദ്ധയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല അത് നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കുക ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനൊരു ജീവിത രീതി നമ്മളുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ജാഗ്രതയായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉണ്ടായി ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത് പതിനായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഇന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് അതിൽ ഉറവിടം അറിയാത്തത് മുപ്പത്തഞ്ച് വിദേശത്ത് നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർ ഹെൽത്ത് വർക്കർമാർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് രണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചു ഇതുവരെ രണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചു കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് കോട്ടയം സ്വദേശി എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഹൗസേബ് ജോർജ് ഇവരാണ് മരിച്ചത് ഇവരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പോസിറ്റീവ് ആയവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ഞാൻ ഇനി അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ന്യൂസ് കണ്ടിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണാം അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഏഴ് മണി ആയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്നലെ കിടന്നപ്പോൾ വൈകി കാരണം യൂട്യൂബാണ് മനസ്സിൽ മൊത്തം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു പക്ഷെ നിർത്തിയില്ല കാരണം നാളെ എന്ത് ചെയ്യും നാളെ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സ് കാണുമോ കാണൂല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങാൻ പറ്റി അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഉറക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് റിലാക്സേഷൻ വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉറക്കുക നന്നായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ശരീരം ലളിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കാലത്തെ ഫുഡിന് വേണ്ടിട്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി ചപ്പാത്തി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്മേനെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മമ്മീന
Let's start Paratal Chapati. I have a first technique. I have a number of vegetables. I have a number of vegetables. I have a number of vegetables. Chapati, you are the guy, you are the guy. Okay, each a party, you are the son of the guy. You are 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 the guy. Okay. 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 I turned on the computer. I got a little bit of 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 a little Breakfasting is a super good thing. This is a good thing. This is a good thing. This is a good thing. This
നമ്മള് സിനിമാറ്റിക് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നേരെ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ നമ്മളെ കാറ്റി ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റിട്ടില്ല അപ്പൊ അവന്റെ ചെറിയ വീഡിയോ അങ്ങ് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് പഠന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഏർപ്പെട്ടു നമ്മുടെ യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ സമയമെടുത്ത് നോക്കിയതെന്നും എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ച് നോക്കി അതിനുശേഷം അമ്മയുടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മുട്ടക്കറി മുട്ട ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇടാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെ നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ മുട്ട ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂൾസ് പ്രകാരം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വീടിന്റെ അകത്ത് പോലും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്യണം ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കേരള സ്റ്റൈലിൽ നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മമ്മി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് മുട്ട അത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണത് നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മുളക് അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ വേണ്ടതാണ് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇല്ല ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉള്ളൂ പിന്നെ പെപ്പർ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാലോ അപ്പൊ ഈ ഏത് രോഗത്തിനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഐറ്റം ആണ് മഞ്ഞൾ ആ മഞ്ഞൾ പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മുളകും വേപ്പിലേം ചതക്കിയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്മിത്തറ ഈ അമ്മിത്തറയിൽ നമ്മൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ തനിയായ ശൈലിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചതച്ചെടുക്കണതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ കാർണർമാരൊക്കെ ചതച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകും വേപ്പിലും ചതച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചു കഴിക്കണം മുട്ട പൊട്ടിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കലക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചട്ടി നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വെച്ചു ലൈറ്റർ ഓൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാന്നുള്ള മെയിൻ പ്രോസസ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു സവാള ആദ്യം ഇട്ടു അപ്പൊ ചാച്ച വെച്ച മുളക് ഇട്ടു വേപ്പില ഓ പയ്യ നമ്മുടെ ഓയിലൊന്ന് മൂപ്പായിണ്ട് അപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി ഉപ്പ് ഇട്ടു ഇത് നമ്മള് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വാടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇളക്കണത് മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്തു മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ചെറുതീലിട്ട് കരിയാതെ ഒന്നുകൂടി മൂക്കണം ഓക്കെ അത് ഭംഗി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന 
മൊട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കറിക്കൂട്ട് മൊത്തം ചേർക്ക ചെയ്യാം കൊള്ളാല്ലേ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ ചൂടായിട്ട് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പോട്ടേക്കാണ് ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പൈസീസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാണും ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റം ഏതാ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി മറച്ചിട്ട് കോരി എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട കറി മുട്ട ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ആ മുട്ട പൊരിക്കുക അതുതന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യണമല്ലോ അമ്മയ്ക്കാവുന്ന മുട്ട പൊരിക്കണോ അങ്ങനെയുള്ള പേര് കിട്ടണം അപ്പൊ അടി പിടിക്കാതെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ എടുത്തോളണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം നല്ല ചൂട് ഐറ്റം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ അത് നമ്മൾ ചോറിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിലൊരു പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പീസ് സ്വൽപ്പം എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ മുട്ട എടുത്ത് നോക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കൊള്ളാം അടിപൊളി ഇന്നത്തെ ചോറിനുള്ള കറിയായി അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മുട്ട പൊരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നാടൻ ശൈലിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെയും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്